ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ అగైన్ సో మీరు అనుకోవచ్చు సి ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కదా సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ గురించి ఏంటి ఏమి చెప్పట్లేదు అనుకోవచ్చు మీరు బట్ నేను ఈ సి ప్లస్ ప్లస్ని ఎలాగా డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నానంటే ఒకవేళ మీరు లాంగ్ బ్యాక్ ఎప్పుడైనా సి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుని ఉండి అండ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మీకు ప్రాక్టీస్ లేకపోతే మీరు సి ప్లస్ ప్లస్ని ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మీరు సి లాంగ్వేజ్లో ఏవైతే కనుక ప్రోగ్రామ్స్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తారో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు కలగాలి దాంతోపాటు పాటు కొన్ని కొత్త కాన్సెప్ట్స్ విచ్ వర్ నాట్ దేర్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ అండ్ అవైలబుల్ ఇన్ సి ప్లస్ ప్లస్ అంటే సి లాంగ్వేజ్లో లేని సి ప్లస్ ప్లస్ ఉన్న కొన్ని కాన్సెప్ట్ని చెప్పుకుంటూ మొత్తం ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ని కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ని స్టార్ట్ చేయడానికి మనకి చాలా టైం పట్టచ్చు ఎస్ గైస్ అంటే కనీసం ఒక హండ్రెడ్ వీడియోస్ వరకు మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అయితే స్టార్ట్ అవ్వదు ఓకే సో ఈ వీడియో సిరీస్ కూడా చాలా లెంగ్దీ సిరీస్ అవుతుంది అండ్ ఎవరైతే కనుక కంప్లీట్ సబ్జెక్ట్ని ఇన్డెప్త్గా నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఈ వీడియో సిరీస్ అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఎవరికైతే కనుక జస్ట్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ కాన్సెప్ట్ కావాలో వాళ్ళకి ఈ వీడియో సిరీస్ పనిచేయదు ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఇదంతా ఒక స్లో లర్నింగ్ స్టూడెంట్స్ గురించి ప్రతిదీ డీటెయిల్గా నేర్చుకునే స్టూడెంట్స్ గురించి సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం స్కోప్ రెజల్యూషన్ ఆపరేటర్ గురించి తెలుసుకుందాం వన్ ఆఫ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆపరేటర్ అండ్ ఫ్యూచర్లో కూడా మనం ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ వాటితో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఈ ఎస్ఆర్ఓ ఆపరేటర్ తోటి మనం వర్క్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది సో లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ డూ మీన్ బై స్కోప్ రెజల్యూషన్ ఆపరేటర్ ఈ స్కోప్ రెజల్యూషన్ ఆపరేటర్ తోటి మనం చాలా పనులు చేయొచ్చు బట్ ఈ వీడియో సెషన్లో నేను మీకు గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలో అన్న దాని గురించి ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఓకే ద స్కోప్ రెజల్యూషన్ ఆపరేటర్ ఈజ్ యూజ్ టు రిఫరెన్స్ ద గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఆర్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ దట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ స్కోప్ అంటే ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు చెప్తాను ప్రస్తుతానికి అయితే చెప్పాను కదా గ్లోబల్ వేరియబుల్ గురించి మాట్లాడతాను దేర్ ఫర్ వీ కెన్ యూజ్ ద స్కోప్ రెజల్యూషన్ ఆపరేటర్ టు యాక్సెస్ ద హిడెన్ వేరియబుల్ ఆర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ హిడెన్ వేరియబుల్ అంటే మీరు ఎప్పుడైనా సరే గ్లోబల్ వేరియబుల్ నేమ్ని అలాగే లోకల్ వేరియబుల్ నేమ్ని సేమ్ ఇస్తే కనుక లోకల్ వేరియబుల్ హైట్స్ ద గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటాం ఓకే సో ఆ హిడెన్ వేరియబుల్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే మనం స్కోప్ రెజల్యూషన్ ఆపరేటర్ వాడతాం అండ్ స్కోప్ రెజల్యూషన్ ఆపరేటర్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఏం చేస్తామంటే మనం ఈ కాలన్ సింబుల్ని టూ టైమ్స్ వాడతాం అన్నమాట అంతే సో గైస్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు సి ఫ్రీ ఐడి ఫర్ ప్రాక్టికల్లీ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ద ఎస్ఆర్ఓ ఆపరేటర్ ఫ్రెండ్స్ ప్రోగ్రామ్ పేరు ఎస్ఆర్ఓ డెమో డాట్ సిపిపి అండ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటే ద వేరియబుల్స్ చాలా డిక్లేర్డ్ బిఫోర్ ద మెయిన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇంటీజర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ అని చెప్పి ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తాను హండ్రెడ్ వాల్యూ అసైన్ చేస్తాను ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ అని చెప్పి అంట సో ఈ ఎక్స్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనకి ఏంటంటే గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఓకే ఈ ఇక్కడ ఎక్స్ ఏదైతే ఉందో ఇది లోకల్ వేరియబుల్ సో ఇప్పుడు నేను లోకల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఓకే అండ్ ఎక్స్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను అంటే లోకల్ వేరియబుల్ ఎక్స్ ఒక వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాను సో ఎంత వస్తుంది అంటే మనకి టెన్ వస్తుంది అదే నాకు ఇప్పుడు గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఎక్స్ని కూడా ప్రింట్ చేయాలంటే సో ఐ సెస్ సిట్ గ్లోబల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎక్స్ అండ్ ఐ సే అండ్ ఎల్ కానీ నాకు రెండు టెన్నే చూపిస్తాయి ఒకవేళ గ్లోబల్ వేరియబుల్ పేరు వై ఉండి ఉంటే కనుక మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమే లేదు ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మనం సింప్లీ ఇక్కడ కూడా మనం మెసేజ్ వై అని పెడతాము అండ్ ఒకటి టెన్ ఒకటి హండ్రెడ్ వస్తుంది ఎందుకంటే రెండు వేరే వేరే వేరియబుల్స్ కాబట్టి బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒకవేళ రెండు వేరియబుల్స్ సేమ్ అయినప్పుడు మీరు ఒక గ్లోబల్ వేరియబుల్ని లోకల్ వేరియబుల్ని ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు నేను మీకు కంట్రోల్ జెడ్ అని ప్రెస్ చేసి మళ్ళీ 
నేను ప్రీవియస్ ఎక్స్ డిక్లరేషన్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిపోయిన ప్రోగ్రామ్ని సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే మనం స్కోప్ రెజల్యూషన్ ఆపరేటర్ ద్వారా ఆ గ్లోబల్ వేరియబుల్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఓకే సో డబల్ కాల్ని వాడితే వేరియబుల్ నేమ్కి ముందు సో దట్ దీనికి అర్థం ఏంటంటే ఈ లోకల్లో ఉన్న ఎక్స్ కాదు నాకు ఈ స్కోప్ బయట ఉన్న ఎక్స్ కావాలి సి స్కోప్ రెజల్యూషన్ ఆపరేటర్ ఎందుకు అన్నారంటే లోకల్ స్కోప్ గ్లోబల్ స్కోప్ అని రెండు రకాల స్కోప్స్ ఉంటాయి స్కోప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ద బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ విచ్ ఈజ్ డిక్లేర్డ్ విత్ ఇన్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ అంటే మెయిన్కి వరకు డిక్లేర్ చేసిన కోడ్ని లోకల్ స్కోప్లో ఉన్న కోడ్ అంటాం సో ఇక్కడ నాకు గ్లోబల్ స్కోప్లో ఉన్న వేరియబుల్ కావాలి కాబట్టి స్కోప్ రెజల్యూషన్ ఆపరేటర్ ద్వారా ఆ వేరియబుల్ని రెఫర్ చేస్తాను అండ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ మీకు గ్లోబల్ ఎక్సైజ్ అని చెప్పి హండ్రెడ్ ప్రింట్ అయ్యి అంటే గ్లోబల్ వేరియబుల్ పేరు లోకల్ వేరియబుల్ పేరు సేమ్ అయినప్పుడు గ్లోబల్ డేటాని యాక్సెస్ చేయడానికి గ్లోబల్ వేరియబుల్ యాక్సెస్ చేయడానికి మీరు స్కోప్ రెజల్యూషన్ ఆపరేటర్ ద్వారా ఆ వేరియబుల్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా మనం లోకల్ స్కోప్ బయట ఉన్న ఫంక్షన్స్ని కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు బట్ దాని గురించి నేను మీకు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ ఈ స్కోప్ రెజల్యూషన్ ఆపరేటర్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో చెప్తాను ఓకేనా సో గైస్ ఈ స్కోప్ రెజల్యూషన్ ఆపరేటర్ గురించి మీకు బాగా క్లియర్గా అర్థమై ఉన్న ఉంటే కనుక ప్లీజ్ ఈ వీడియో కింద నాకు కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి అండ్ ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని హిట్ చేయండి సో దట్ నేను అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియో ఒక నోటిఫికేషన్ మీకు అందరికంటే ముందు అందుతుంది ఓకేనా సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బుబాయ్ అండ్ కీప్ కోడింగ్ అండ్ కీప్ గ్రోయింగ్